сегодня нас, конечно...
после матчевая студия, эксклюзив 19 район, Роман Герасимов, Максим Скрябин, 8-1. Ну, не, начну с тебя. Слушай, ну, как бы так, по ощущениям, близко было, чего не хватило? А, ну, я начну, на самом деле, мы заранее готовились. Вот. Как бы мы все знали. Это парни, которые отсутствуют и сломаны, это, считай, вся команда. Поэтому... Вот заранее заготовили, чтобы все видели, как бы, какие вопросы. Мы приехали, что мы играли, спасибо, что вот вообще парни доехали. Если честно говоря, ну, <смех> учитывая, что можно сказать, что у нас было 6,5 человек, как бы, ну, достойно. Мне кажется, что Роме стоит, наверное, задать вопросы своим игрокам. В первом тайме мы смотрели, учитывая, что мы полубухие, там, полутяжелые, в отсутствии. Они должны нас были в первом убить с таким счетом, а во втором еще 8 дать. Так, я понял, что у тебя стиль прежний, лучшая защита – это нападение, да. ты напросился. Да. Скажи, пожалуйста, как команда, которая идет э, столь высоко в турнирной таблице, несмотря вот на вот это все, я думаю, что в принципе плюс-минус у всех команд э, ситуация одинаковая. Можешь себе позволить приехать восьмером на игру? И с пьяным Генчевым, который только из клуба приехал. Но вы же реально в этом сезоне очень здорово играете. И у вас есть, были все шансы как бы, э, ну, бороться за самые высокие места. Но такие матчи, они же, мне кажется, и психологически потом очень плохо влияют. Слушайте, так мы и не сдаемся. Мы, я же говорю, то есть мы заранее все было подготовлено. Я знал, что мы будем играть восьмером. Ну, должна была быть одна замена, может, было бы полегче, она с утра отвалилась. Мы знали заранее. У ленинградца выезд, 6 человек минус. На ветеранов а, трое сломанные, один вообще зашивали насквозь губа. Один командирован и еще один в отпуске. 10 человек отсутствует. А, не влезла даже нанести, но это вся команда отсутствует. Кто не влез, кого не нанес? А, здесь нет Егора Максимова, нету Лёли. А, они не влезли. Это 11, еще кто-то не влез один. Ну, ты двое точно назвал, так уже не помню. Я запутался, очень много людей, но отсутствует. Вот 11 человек, это мало, это пол заявки. Ну, понятно, мы знаем, я заранее, ленинградец мне сразу сказал, заранее был выезд. Ну, мы приехали, отыграли насколько могли, насколько хватило сил, ну, реально, парни, сколько могли, старались. Мы о чем говорим в эксклюзиве, там, что не глянь, фамилия, профессионалы играют. Тут было понятно, что даже с одной, с двумя заменами мы бы ничего не сделали. Тут должна быть пачка равносильная им, тогда можно было бы играть, то есть, это можно было бы показать центральный матч тура, а так, ну, показали, что показали. Ладно, давай не будем обесценивать труды Романа Герасимова. Фамилии там серьезные, но, насколько я вижу, все меньше, ну, прям бывших суперпрофессионалов, да, и как бы много обычных наших питерских пацанов, которые с определенным статусом по городу. Но все же даже, вот, и мне кажется, поставим сейчас уровень, в принципе, с улучшенной версией, там, например, миллиона роз. Всем добрый день. Хочу выразить слова благодарности Максиму и его команде, которые, несмотря на сложный сбор, сегодня приехали, собрались, отыграли, дали бой и действительно там до определенной минуты выглядели неплохо. Поэтому за, ним, за это большое спасибо, потому что лучше приехать и сыграть, чем провести там, воскресный день как-то без игр. Несколько моментов, которые хотел бы обозначить. Первое. Ты э, регулярно в трансляции называешь нас командами шейхов. Для ком команды, команды шейхов, да, сравниваешь нас с Артик Телеком. К сожалению, мы находимся на, на, на разных полюсах. Э, у нас э, премиальных за победу не выплачивается, команда не тренируется. Соответственно, ребята собираются на голом энтузиазме, на каких-то личных отношениях. То, что Артик э, может себе позволять э, там, давать оклады, подъемные и так далее, это как бы действительно может быть команда шейхов. У нас по-другому. Второй момент, о котором ты обозначил, что команда выравнивается. Ну, нет денег, но мани, но хани. Соответственно, не ездят профессионалы, да, к которым мы могли привлекать за монету. Плюс многие ребята играли именно для того, чтобы выступить на КФЛ. И мы выступили, и все. Соответственно, интерес пропал. И третий момент, который я хотел, про который ты спросил, мы это обсуждали на скамейке. Ни один футболист, ни один футболист который был в составе команды «Миллион Рос», не делает разницу ни в одном из коллективов, участвующих в Суперлиге. Здесь какое-то, может, было мнение заблуждения, 
что там ребята были там сильно индивидуальные и так далее, ни одного футболиста, который играет в разных командах, никто не показывает и не тянет за собой, и не является лидером коллектива. Там была команда. Сейчас это просто имя, фамилия, которая играет в определенных командах. Но я про это и говорю, что выравнивается состав, и мне кажется, что и тебе, наоборот, это ну, как бы комфортнее. И как-то вот, несмотря на все вещи, которые да, ты сейчас обозначил, потому что мы знаем, что до этого эксклюзивы условия были очень серьезные, как-то дружнее, что ли, стали. Я ну, как-то хотел по этому поводу как раз ну, то есть похвалить. Видно, что черная полоса как будто позади. И не усложняют ли вот такие матчи настроение перед важными матчами? Матчами, которые, например, завтра у вас состоится. Ну, ты со мной поработал, ты прекрасно знаешь, что, наверное, там, да, кто-то называет меня мотиватором в первую очередь и так далее, что все-таки я считаю, с одной из своих сильных сторон, как бы громко не звучало, это построение именно коллектив. Соответственно, мы сейчас пришли к тому, что у нас действительно не сборище футболистов, не ребят, которые там по группкам общаются между собой. Действительно, сейчас вся команда в коммуникации, все общаются друг с другом, и мы получаем удовольствие от нахождения, нахождения там, на кубок здесь, приехав здесь, получили хорошее настроение. Конечно, такие игры расслабляют, но с другой стороны, сейчас очень жесткий календарь у нас идет. Завтра игра, во вторник очень важная игра с Мансадом в рамках чемпионата города и на следующих входных волна. Поэтому может быть какую-то такую небольшую передышку в плане там, может быть там, полутренировки, да, полуконтрольный поединок, он может, может быть и нужен был. Макс, но Давай объективно, ты говоришь, супер сильный у них состав, следовательно, тяжело тебе, не имея такого же состава, претендовать на то, чтобы ну, как бы их переигрывать. Вот э, борьба за чемпионство среди какими командами развернется, и кто ее в итоге выиграет? Ну, ты просто ты так часто делишься экспертным мнением, мы бы хотели, чтобы ты рассказал вообще. Нашли эксперта. Да я не знаю, что сейчас говорить, еще полкруга сыграли. Там каждый хороший, говорю, там же видно, вон, а, возьмем наш простой пример. А, волна обыгрывает 6-4 Арктик, да. и в следующий тур обыгрываем мы их 2-0. Получается, вы сильнее Арктик. Нет. Я же про что и говорю, что здесь непредсказуем, это футбол. Мяч круглый, ворота одинаковые у всех. Здесь непонятно, но вот мне кажется, очень ровно идет Амтел. Ну вот прям я так смотрю, они идут очень ровненько. Ну, по крайней мере, их игра мне импонирует. То есть я... По возможности посматриваю игры, и мне нравится, то есть как они играют. Мне кажется, они близко, но с Арктиком они точно покусаются. А так там любой может быть, ну, может и Мансад поборется, они сейчас где-то потеряли, дальше набирать будут. Не стоит тот же резерв списывать, Гуга всегда цепляется. Тут в этом году такая собралась Суперлига, что здесь нет, ну, наверное, две команды мы можем назвать андердогами, да, то есть там не в обиду им, потому что, ну, видно, им тяжело. И как бы они очки не набирают, а в остальном полностью равно как бы, ну, состав соперников. Поэтому неизвестно, что будет. Еще перерыв три недели, там можно же пол команды поменять. Как развернется второй круг, никто не знает. Пол команд нельзя поменять, насколько мне память не изменяет, можно только трех игроков заменить. Пять. А пять? пять? И еще не заигранных. Понял. Ром, последний вопрос задам тебе. Хочу отнести эксклюзив в число тех команд, которые все-таки поборются за самые высокие места, потому что мне кажется, что да, Арктик и на дистанции можешь себе позволить, определенные условия и так далее, но они уже теряли очки, а значит могут потерять еще. Но не могу этого сделать, не услышав от тебя, что есть карт-бланш на весь этот сезон, да, в том плане, что все вот эти события, которые эксклюзиву мешают играть непосредственно в футбол, что они не окажут влияния на существование команды. Вот. Некоторые люди очень волнуются по этому поводу. Ну смотри, есть определенное экспертное мнение, которое вы выражали в отличном подкасте, который у вас выходил первый, первый вот этот подкаст, где один из экспертов сказал, что эксклюзив денежный мешок и такие команды ничего там не выигрывают. Этот эксперт во вторник, по-моему, на Петровском, он проиграл команде эксклюзив по моему 2-1 вот и денежного мешка сейчас нету команда вроде как существует и все идет нормально поэтому жду третьего подкаста там я надеюсь что он пропустил второй там -то опять что-нибудь нового вкинет про тактики и как э, другие футболисты моей команды проводят разминки тренировки и так далее я услышал все понятно ну, может, стоит позвать тогда рома на подкаст я бы посмотрел все вопросы к Евгению Евланову, пожалуйста, адресуйте. Я с большим удовольствием бы с Ромом пообщался. Спасибо. Все, пока, пацаны.